Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que la crisis ha puesto sobre la mesa en la vida pública española de los últimos años. Se trata de la eficiencia energética y el cambio de modelo productivo. Lo hacemos con Fernando Bayón, director general de la Escuela de Organización Industrial, que nos cuenta cómo afrontar las empresas el proceso. Bueno, Fernando Bayón, director general de la Escuela de Organización Industrial, muchas gracias por atendernos. Buenos días, encantado. Queremos hablar hoy sobre la economía baja en carbono. ¿Es viable hoy ese cambio de modelo productivo? ¿Es realista aspirar a una economía de carbono cero? Eh, mire usted, estamos en el camino de reducir. Eso de economía eh, carbono cero yo creo que es muy, muy difícil, ¿no? Pero eh, no solamente España, sino otros muchos países están en el camino de reducirlo. ¿Y reducirlo cómo? Pues buscando unas alternativas a las energías de toda la vida, a la energía de gas o a la energía de carbón, y se buscan energías renovables, se buscan energías más limpias, y en cualquier caso lo que tenemos es que seguir profundizando en eso, adaptar la legislación y hacer una enorme campaña de sensibilización tanto a las empresas como a la ciudadanía. ¿Tienen las empresas hoy incentivos para apostar por la sostenibilidad? Eh, mire, no solamente hay que hablar, cuando se habla de incentivos la gente piensa que siempre se habla de incentivos económicos. Yo creo que el primer incentivo es el modelo de cambio del sistema energético. Las empresas tienen que saber que tienen que cambiar sus sistemas de consumo de energía tradicionales. La industria, la energía, la, la industria energética está ya apostando por las energías renovables. En casa, en los consumidores, están haciendo también cambio de la, de, la, de, de la tradición y de la forma tradicional de utilizar las energías. Esos incentivos están ahí, son incentivos de posibilidad de utilizar otras energías, son incentivos de cambiar el sistema, el sistema energético. Los incentivos económicos, las buenas subvenciones, no sé si tienen mucho sentido, pero lo que yo quiero decir es que España es pionera en las energías renovables y tiene que seguirlo siendo, no se puede detener, tenemos que seguir avanzando en ese camino. A nivel de, de los empresarios, eh, tanto en la gran empresa como en las pymes, falta formación, recursos, iniciativa, ¿cuál es el problema para que, que le retiene? Hay, hay de todo, hay grandes empresas que usted conoce y que han apostado por, las, por, por la reducción de esa, ese, vamos a llamar, esa contaminación energética. ¿no? Le voy a poner algunos ejemplos, aunque no me gusta personalizar, pero Coca-Cola, Unilever o Ikea son empresas que han hablado y de la sostenibilidad, que han trabajado por la sostenibilidad. La PyME lo tiene más complicado, pero al mismo tiempo más fácil, más complicado, porque le quiero decir que la PyME está muy obsesionada con sus resultados, con sus objetivos, pero también es más fácil por el tamaño que tiene. Entonces, una PyME puede buscar un proceso de economía eh, sostenible y de energía sostenible más fácilmente que las otras. La ciudadanía, la ciudadanía eh, que es sin duda lo más complejo por el volumen, estamos hablando de muchos millones de personas, pues la ciudadanía tiene que saberlo y tiene que hacer un programa de concienciación, tiene que hacer un programa de conocimiento y también tiene que hacer un programa de una apuesta por las energías renovables, desde las comunidades de vecinos, desde los propios eh, edificios de instalaciones de colegios o de, o de clubs deportivos, incluso las entidades de oficinas. Todos ellos tienen que saber que, que el gas y que el carbón tienen que irse acabando tiene que irse sustituyendo y que la sustitución lógica está en las energías renovables, no hay otra por el momento. Ese, mucha gente dice, bueno, es que las energías renovables son una transición a la famosa pila, ¿no? Bueno, pues a lo mejor sí, pero estamos hablando ya de un futuro mucho más lejano. ¿Qué sectores productivos están a la cabeza de ese cambio y cuáles están a la cola de la eficiencia energética hoy? Bien, sectores productivos que estén a la cabeza, sin duda, eh, los del transporte, que está trabajando muchísimo en conseguir la reducción del carbono, muchísimo. Lo es muchos sectores industriales que están también transformando su sistema, su sistema de consumo de energía. Eh, en nuestro país, eh, desde las administraciones públicas, se ha apostado por estas energías renovables y es cierto que en algún momento puedes decir, hay un poco de contaminación visual, ¿no? Me refiero pues, a algunas zonas de España, eh, hacia el norte, que es España verde, los montes, eh, la energía eólica puede romper un poco, pero la ventaja que da es de tal volumen que hay, dicen, es que es un poco agresivo, sí, pero todas las cosas en la vida son agresivas, todo es agresivo, ¿verdad? Y de todo, donde usted vive, donde yo vivo, antes había una huerta, pues evidentemente todo es agresivo. Hemos hablado de que la, la empresa industrial, de que la empresa de la construcción eh, lo hace eh, sabiendo que tiene unas normativas que cumplir y que esa seguridad jurídica le obliga a ser eh, muy consumida, muy, muy eh, productora de su propio consumo. 
Y ya para terminar, en España estamos avanzando en esa dirección del cambio de modelo productivo en comparación con, con los países de nuestro entorno. Mire, estamos avanzando en varias direcciones. En una dirección de formación. Estamos formando a empresarios, estamos formando a directivos, estamos formando a dirigentes para hacerles concienciación clara y profunda de la necesidad. Estamos avanzando y hemos sido pioneros en energías renovables, pero yo, como he dicho al principio, no podemos pararnos, tenemos que seguir. Estamos avanzando en la seguridad jurídica, que ese es un tema esencial e importantísimo. Estamos avanzando también en acostumbrarnos a nuevas fuentes de consumo. Por supuesto, estamos avanzando y somos pioneros en muchas cosas, pero como le he dicho antes, el mirarnos y decir que bien lo hacemos no nos conduce a nada. Lo que tenemos siempre, indudablemente, es que pensar que lo podemos hacer todavía un poquito mejor, que podemos ir más lejos y que nos quedan esos cuatro pilares que he dicho. Primero, la formación y la concienciación. Segundo, la, la, la garantía jurídica. Y tercero, la garantía técnica. Muchas gracias, Fernando Bayón, por atendernos. A ustedes les despedimos hasta la próxima edición de Madrid Direct, aquí en Ducasco PTV.